உயர்தனை வீடு சேர்க்கும் சைவ சித்தாந்தம் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இறை அருளால் கற்க கசடர அறக்கட்டளையின் முயற்சியில் நம் ஐயா கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அருளும் சைவ சித்தாந்த தொடர் வகுப்புகள் மூன்றாம் பாடம் ஞானாசிரியர் அருண்நந்தி சிவாச்சாரியார் அருளிய சிவஞான சித்தியார் உயிர் நோக்கு சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம் அறுபத்தி மூன்றாவது வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனம் முறைமைகளால் பற்றி பணிகின்றேன் தத்துவ ஞானத்தை உலகுக்கு ஈந்து நாம் உயும்படி செய்து நிற்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவடிகளுக்கு அனைவருடைய வணக்கத்தையும் செலுத்தி தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகளால் உபதேசிக்கப்பட்ட சித்தாந்த தத்துவத்தை உலகுக்கு கொண்டு சேர்த்த அகச்சந்தனாச்சாரியார்கள் புறச்சந்தனாச்சாரியார்கள் அத்தனை பேர் திருவடிகளுக்கும் நம்முடைய வணக்கத்தை செலுத்தி மகிழ்கின்றேன் தத்துவங்களை கற்க வேண்டும் சித்தாந்த தத்துவத்தை கற்க வேண்டும் என்கின்ற எங்களுடைய விருப்பின் காரணமாக முதலாவதாக நாம் உண்மை விளக்கம் என்கின்ற மனவாசகம் கடந்த தேவர் அருளை செய்த நூலினை கற்க முடிந்தது அந்த நூலுக்கு ஆனந்தராஜன் ஐயா அவர்கள் உரை செய்து நமக்கு தத்துவத்துக்குள்ளே நுழைவதற்கு வழிகாட்டி அருளினார் அவர் திருவடிகளையும் பற்றுவது நம் கடமையாகும் உண்மை விளக்கத்தை கற்ற பிறகு மாவதி சிவாச்சாரியார் அவர்களால் அருளி செய்யப்பட்ட திருவருட்பயன் என்கின்ற சித்தாந்த அட்டக நூல்களிலே ஒரு நூலாகிய அந்த உயர் நூலினை கற்கின்ற வாய்ப்பை இறைவன் நமக்கு கொடுத்தான் அந்த நூலுக்கு யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த சைவ பெரியார் சிவபாத சுந்தரனார் அவர்கள் உரை செய்து நமக்கு வழிகாட்டினார் அவர் திருவடிகளுக்கும் நம் வணக்கங்கள் உரித்தாகட்டும் அதற்கு பிறகு இப்போது நாம் சுவஞான சித்தியார் என்கின்ற சைவ சித்தாந்த நூல்களில் உயர் நூலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலை கற்று வருகிறோம் அந்த நூலுக்கு மறைந்த முன்னாள் நீதியரசர் திருவிழங்கம் ஐயா அவர்கள் செய்த உரையினை நாம் துணை கொண்டு கற்று வருகிறோம் அந்த உரை புதுமையானதும் தெளிவானதுமாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு முதல் நூல் கற்கிற மாணவர்களுக்கு துணை செய்யக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நூலாக கருதப்படுகிறது அந்த நூலிலே நாம் பாயிரத்தை கற்று ஓரளவு நிறைவு செய்திருக்கிறோம் விநாயக வணக்கத்திலே தொடங்கி பரசிவ வணக்கம் நூலை கற்கின்ற பயன் கற்கின்ற பகுதியுடையவர்கள் போன்ற விடயங்கள் அவையடக்கம் என்கின்ற ஆறு செய்யுளை அடக்கியதாக நாங்கள் முதலிலே இருந்தக்கூடிய பாயிரத்தை கற்று முடி கற்று முடித்தோம் என்று சொல்வது தவிர கற்றிருக்கின்றோம் அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து அளவை இயல் என்று சொல்லப்படுகிறதாகிய தர்க்க சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு அடிப்படைகளை பொதுவாக சொல்லி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியையும் நாம் முற்றாக கேட்க கேட்காவிட்டாலும் ஓரளவு அடிப்படையை கேட்க முடிந்தது சித்தாந்திகள் கொள்கிற அடிப்படைகளாக நாம் காட்சி பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் ஆகம பிரமாணம் என்கின்ற மூன்று பிரமாணங்களையும் கொள்கிறோம் என்கின்ற அந்த அடிப்படையை நாம் விளங்கிக் கொண்டு அந்த பிரமாணங்களுக்குள்ளே பல்வேறு வகையான வகை உண்டு காட்சி பிரமாணம் நான்காக பிரியும் மனமானம் ரெண்டாக பிரியும் ஆகமம் மூன்றாக பிரியும் என்று அந்த அடிப்படை பிரிவுகளை மட்டும் விளங்கிக் கொண்டு அதிலே என்னும் போலிகள் படிக்க வேண்டும் அதுக்கு அப்புறமாக நாம் நேராக நூலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் 
அந்த நூலுக்குள்ளே நுழைகிற பொழுது பதி பசு பாசம் என்கின்ற மூன்று முப்பொருளையும் சொல்வதுதான் முப்பொருளையும் விளக்கம் செய்வதுதான் சித்தாந்தைகளுடைய நோக்கமாக இருந்திருக்கிறது அதிலே பதி உயர்பொருள் என்றபடியால் பதி இலக்கணத்திலே இருந்து பதி இலக்கணத்திலே இருந்து பதி என்ன முதல் பகுதி என்ன பதி பதி உண்மையிலே பதி உண்மையிலே இருந்து தொடங்குகிறார் மாற்று மதக்காரர்களோடு இறைவன் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் என்கின்றதை தக்க ரீதியாக விவாதித்துக் கொண்டு போவதாக அந்த பகுதி அமைகிறது பதி உண்மை நிறுவப்பட்ட பிறகு பதியினுடைய இலக்கணம் சொல்ல தொடங்குகிற பகுதிக்குள்ளே தான் நாங்கள் இப்பொழுது பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பதி இலக்கணம் என்ற பகுதியிலே நாம் இப்பொழுது எழுபத்தி மூன்றாவது எத்தனையாவது செய்ய ஒரு நினைவூட்டலுக்காக நாம் அந்த எழுபதாவது செய்யுள்ள இருந்து ஐந்து செய்யுடைய கடைசி விளக்கத்தை மட்டும் ஒரு தரம் வாசித்து விட்டு நூலுக்குள்ளே நுழைவோம் அதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு சகோதரி பாடிய பாடலை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் கூற்று அஞ்ச உதைத்தன ஐந்தெடுத்துமே என்று அந்த பாடல் முடிகிறது இறைவன் யமனை உதைந்து மார்க்கண்டேயரை பெற்ற வந்த காரணத்தினாலே யமனை உதைந்தான் என்று செய்தி புராண செய்தி அது சிவனை உதைந்தான் என்றுதான் நாங்கள் கற்கிற வழக்கம் ஆனால் இந்த பாடலிலே அஞ்ச உதைத்தன அஞ்செழுத்துமே என்று முடிகிறது அதிலிருந்து நமக்கு என்ன புரிகிறது என்றால் நமசி ஓம் நமசிவாய என்று சொல்லப்படுகிறதாகிய அந்த நமசிவாய மந்திரம் பஞ்சாக்கர மந்திரம் என்ற மந்திரம் அதுவே சிவரூபம் கொண்டது என்கின்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமுறைகளோடு உங்களுக்கு அதிகம் பரீட்சியம் இல்லாமல் போனது கொஞ்சம் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் உங்களுக்கு என்று நான் எல்லாரையும் சொல்லவில்லை எங்கள் எங்கள் நாட்டிலே சமய பாடம் என்கின்ற ஒரு பாடத்தை பத்தாம் வகுப்பு வரையும் கட்டாய பாடமாக கற்பித்து வருகிறார்கள் அதனாலே அடிப்படை சமய செய்திகள் நம் பிள்ளைகளுக்கு பெரும்பாலும் தெரிந்திருக்கிறது திருமுறைகள் என்பது பற்றியே நமக்கு பல பேருக்கு தெரியாமல் இருப்பது மனவர்த்தத்துக்குரியோரியும் தமிழ்நாடு அதை போதித்திருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அடிப்படையான கருத்து அதிலே நாங்கள் இந்த ஐந்தெழுத்து ஐந்தெழுத்து என்று சொல்லுகிறோம் இந்த ஐந்தெழுத்து நமச்சிவாய பதிகங்களை நம்முடைய மூவரும் படித்திருக்கிறார்கள் மூவர் என்று சொல்வதை விட நால்வரும் படித்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தாள் வாழ்க என்று மாணிக்க வாசகரும் அந்த நமச்சிவாய பதிகத்தை சொல்லுகிறார் மூன்று பேரும் நமச்சிவாய பதிகம் இருக்கிறது சம்பந்தர் சுந்தரர் அப்பர் மாணிக்க வாசகரும் தன்னுடைய முதல் பகுதியாகிய சிவபுராணத்தை நமச்சிவாய வாழ்க என்றுதான் தொடங்குகிறார் அதிலே நீங்கள் ஒன்றை கவனித்திருக்கலாம் முன்பும் நான் சில பேரை சொல்லி இருப்பேன் அதிலே சொல்லுகிற பொழுது நமச்சிவாய வாழ்க என்று இச்சன்னா என்ற எழுத்தையும் சேர்த்து தான் அந்த பதிகங்கள் பாடப்பட்டிருக்கிறது நமச்சிவாய என்று இச்சன்னாவையும் சேர்த்து படித்தோமானால் அது ஆறு எழுத்தாக வந்துவிடும் ந ம இ சி வாய என்று ஆறு எழுத்தாக அது அமைந்து விடும் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை ஆறெழுத்தாக சொல்லலாமா இச்சன்னா எப்படி வந்தது என்பது பற்றி நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்லி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் நமசிவாய என்பது மந்திரம் நமச்சிவாய என்பது நாமம் என்று அவர்கள் விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறார் நமச்சிவாய என்றால் இறை நாமமாகத்தான் நமச்சிவாய என்று சொல்வது அப்படி இல்லாமல் நமசிவாய என்று ஐந்தெழுத்தாக சொன்னோமா சொன்னோமானால் அது மந்திரமாக கொள்ளப்படுகிற ஒன்று அந்த நமசிவா நமச்சிவாயத்துக்கு ஒரே ஒரு பதிகம் ஞான சம்பந்தர் பாடி இருக்கிறார் நமச்சிவாய பதிகம் இல்லை அந்த பதிகத்துக்கு என்ன பெயர் என்றால் சிவாய நமச்சிவாய பதிகம் என்ன சொல்லுங்க காதலை கசிந்து கண்ணீர் இல்லை 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 இப்ப இந்த தங்கச்சி படித்த பதிகத்தினுடைய அந்த பதிக பெயர் அது பிறகு பார்த்து சொல்றேன் அதிலே 
ஞானசம்மதர் மட்டும் இந்த ஐந்தெழுத்தை சொல்வதாக அதிகம் பாடியிருக்கிறார் அதிலே ஒரு பாடலாகத்தான் ஐந்த உதைத்தன ஐந்தெழுத்துமே என்று வரும் அந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்துமே அப்படி அந்த பாடல்களிலே வரும் அஞ்செழுத்தாக சொல்லப்படுகிற பொழுது அது இறைவனை குறிக்கிற மந்திரமாகவே குறிக்கப்படுகிறது இதையும் சொன்னேன் என்றால் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற பாதிக்கும் அதற்கும் தொடர்புண்டு என்பதனாலே தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் மந்திரங்களிலே மந்திர அதை நான் அந்த பாடம் படிக்கிற இப்போ படிக்கிற பொழுது விளங்கப்படுத்துகிறேன் மந்திர ரூபமாகவும் இறைவனுக்கு வடிவம் உண்டு என்று சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் கடைசியாக படித்த வகையிலே இறைவனுக்கு அருவம் அரு உருவம் உருவம் என்று மூன்று விதமான வடிவங்கள் உண்டு என்பதை படித்தோம் நம் பெரியவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள் இதை விவாதித்து சொல்கிறார்கள் இல்லை அருவ வடிவம் இல்லை என்கிறவர்களுக்கு வடிவம் இன்று உருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அவனுக்கு சொரூபரு சொரூபம் என்று ஒரு வடிவம் இருக்கிறது அது சிந்தையால் வழங்க முடியாதது தடத்தம் என்பதிலே வரக்கூடிய அருவம் உருவம் அரு உருவம் என்கின்ற மூன்றும் நாம் விளங்கக்கூடிய வடிவங்கள் இந்த மூன்று வடிவங்களும் இறைவனுக்கு உருவ வடிவங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன ஆகவே இறைவனுக்கு அருவ வடிவம் உண்டு அரு உருவ வடிவம் உண்டு உருவ வடிவம் உண்டு என்பதைத்தான் நாங்கள் கடைசியாக படித்தோம் அப்படி படிக்கிற பொழுது இந்த வடிவங்கள் எல்லாம் நம்மை போன்ற மாயாரூபமான வடிவங்கள் அல்ல அத்தனையும் சக்தி ரூபமான வடிவங்கள் இறைவன் மாயிலே இருந்து வடிவங்களை எடுத்துக் கொள்வதில்லை வீச்சை இன்று ஏ விளைவு செய்கவாய் என்று மாணிக்க வாசகர் சொன்ன அந்த வரியை நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் ஆகவே இறைவனுடைய ரூபங்கள் எல்லாம் சக்தி ரூபமான வடிவங்கள் என்பதுதான் நம்முடைய பெரிய அது அருவமாக இருந்தால் என்ன அரு உருவமாக இருந்தால் என்ன உருவமாக இருந்தால் என்ன சக்தி ரூபமான வடிவங்கள் உருவமாக வருகிற பொழுது அது அங்கம் சுபாங்கம் அப்படி மூன்று நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அத்தனையுமே இறைவன் கையிலே வைத்திருக்கிற ஆயுதங்கள் ஆகட்டும் முடி முதலிய ஆஹ் அப்புறப்படுத்தினாலும் இருக்கக்கூடியதாகிய வடிவங்கள் உருவங்கள் ஆகட்டும் இவை எல்லாமே சக்தி ரூபமாக வந்தவைதான் என்பதை நாங்கள் நிறுவனம் பண்ணினோம் இப்பொழுது இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்கிற பொழுது சக்தி ரூபம் இல்லாமலும் இறைவனுக்கு வடிவம் உண்டு மாயா ரூபமான வடிவமும் உண்டு என்று சொல்ல போகிறார் இதுவரை சொல்லப்பட்டது சக்தி ரூபமான வடிவம்தான் இறைவனுக்கு மாயா ரூபமான வடிவம் இல்லை மாயா ரூபமான வடிவங்கள் எங்களுக்கு தத்துவங்களுக்கு உட்படுகிற எங்களுக்குத்தான் உண்டு என்றுதான் நாங்கள் படித்து வைத்திருக்கிறோம் இறைவன் சக்தி ரூபமான வடிவங்களை கொள்ளுவான் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற பதியிலே என்ன சொல்ல போகிறார் என்றால் இறைவனுக்கு சக்தி ரூபமான வடிவம் மட்டுமல்லாமல் மாயா ரூபமான வடிவம் உண்டு என்பதைத்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறோம் முதல் ஐந்து பாடல்களுடைய அந்த பின்விளக்கத்தை படித்துக் கொண்டு ஆறாவது பாடலுக்குள்ளே நுழையலாம் ஐயா அது நீங்க சொல்ல வந்தது திருக்கடை காப்புங்களா ஐயா இல்ல திருக்கடை திருப்பதிங்களா பஞ்சாக்கர பதிகம் ஆஹ் அதுதான் அதுதான் திருக்கடை காப்புங்கிறது எப்பவுமே அந்த பாடலினுடைய அந்த பதிகத்தினுடைய பயனை சொல்லுகிற பகுதி சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம் விநாயக வணக்கம் ஒரு கோட்டன் இருசவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங்கரத்தன் ஆறு தருகோட்டம் பிறகிதழி தாழ்சடையான் தரும் ஒரு வாரணத்தின் தாள்கள் ஒரு கோட்டு அன்புடும் வணங்கி ஓவாதே இரவு பகல் உணர்வோர் சிந்தை திருகோட்டும் அயன் திருமால் செல்வமும் ஒன்றோ என்ன செய்யும் தேவே நமச்சிவாய பதிகங்கள் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் இந்த பதிகம் மட்டும்தான் பஞ்சாக்கிர பதிகம் என்று ஐந்தெழுத்தை மட்டும் சொல்லுகிற பதிகமாக இருக்கிறது ஐந்தெழுத்தை சிவரூபமாகவே சொல்லுகிறபடியால்தான் யமனை உதைத்தது அஞ்செழுத்து தான் என்று பாடுகிறார் இன்றைக்கு பாடிய தங்கச்சி பாடிய பாடல் அதுல தான் இருந்தது சரி பாடல் எண் எழுபது பாடல் தலைப்பு முதல்வன் உருவ திருமேனி கொள்ளுதற்கு காரணம் பொழிப்புரை முதல்வன் கொண்ட திருமேனிகளில் சில திருமேனி போக வடிவமும் சில திருமேனி கோர வடிவமும் சில திருமேனி யோக வடிவமுமாக கொண்டது முறையே உயிர்களுக்கு போகம் புரிதற் பொருட்டும் வினையினை கெடுத்தற் பொருட்டும் யோக முத்தி உதவுதற் பொருட்டுமாம் பாடல் எழுபத்தி ஒன்று பொழிப்புரை முதல்வன் உருவ வடிவம் கொள்ளுதல் உயிர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும் பொருட்டாம் அவ்வடிவங்கள் தம்முள்ளே மாறுபட்ட வடிவங்களாயிருத்தலால் 
அவன் அச்சிந்திதன் என்பதும் பெறப்படும் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் அசித்திதன் பாடல் எண் எழுபத்தி இரண்டு பொழிப்புரை பாடல் தலைப்பு முதல்வன் உருவத்திருமேனி கொள்ளுதல் அருள் புரிதல் காரணம் என்பதனை விளக்கல் பொழிப்புரை உமாதேவியார் பரமசிவனது கண் திருக்கண்களை புதைத்த போது உலகமெங்கும் இருள் மூடியது என்றும் நெற்றிக்கண்ணை கொண்டு உலகிற்கு ஒளி கொடுத்தார் என்றும் கூறும் புராண வசனம் முதல்வன் வடிவம் கொள்ளுதல் உயிர்களுக்கு அருள் புரிதல் பொருட்டாம் என்பதனை விளக்கும் பாடல் எழுபத்து மூன்று பாடல் தலைப்பு முதல்வன் உருவத்திருமேனி கொள்ளுதல் அருள் புரிதல் காரணம் என்பதை விளக்கல் பொழிப்புரை முதல்வன் யோக வடிவினனாயிருந்த பொழுது தேவர்கள் முதலாயினோர் காம வேட்கையின்றி துன்புற்றார் என்றும் பின்பு உமாதேவியாரை கலந்து போக வடிவினனாய் அவர்கள் துன்பத்தை நீக்கினான் என்றும் கூறப்படும் புராண வச்சனம் முதல்வன் வடிவம் கொள்ளுதல் அருள் புரிதல் காரணமாக என்பதனை விளக்கும் பாடல் எண் எழுபத்து நான்கு பாடல் தலைப்பு உருவத்திருமேனி இன்றியமையாதது பொழிப்புரை படைப்பு முதலிய பஞ்ச கிருத்தியங்கள் செய்த பொருட்டும் பத்தர் தியான பாவனை செய்த பொருட்டும் வேதாகமங்களின் பொருளை உணர்த்தற் பொருட்டும் ஆன்மாக்களுக்கு போகத்தை கொடுத்து பாசத்தை கெடுத்து முத்தியை அளித்தற் பொருட்டும் முதல்வன் உருவத்திருமேனி கொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாததாம் பாடல் எண் எழுபத்தைந்து பாடல் தலைப்பு முதல்வனது அருவத்திருமேனி அருவுருவத்திருமேனிகளின் உண்மையும் இயல்பும் பொழிப்புரை உருவத்தே உருவத்திருமேனி உளதாகவே அருவத்திருமேனியும் அருவுருவத்திருமேனியும் உண்டென்பதும் அவையும் அருள் வடிவே என்பதும் அறியப்படும் படித்தது இதெல்லாம் வாசிக்கின்ற பொழுது பஞ்சாங்கிர பஞ்சாக்கிர மந்திரத்தை சொல்லுகிறது போல வசனம் என்பது நீங்கள் வச்சனம் என்றுதான் வாசிக்கிறீர்கள் அதுல தமிழிலே இச்சன்னா இல்லை தான் இருக்கிறது அந்த இச்சு உச்சரிப்பு தமிழே இல்லை அது நீங்கள் பழக்கத்திலே அல்லது உடம்பு பழக்கத்திலே படுக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் வசனம் என்பதுதான் தமிழ் சொல் என்பதை சொல்லிவிட்டு உருவத்திருமேனி இறைவனுக்கு உண்டு என்று கடைசி பாடலே சொன்னது இதுதான் உருவத்திருமேனி கடவுளுக்கு உண்டு அதை நிறைவிட்டார் நம்முடைய சைவ சமய தத்துவக்காரர்கள் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்கிற ஒன்று அஹ் இல்லது பிறவாது என்கின்றதாகிய நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அது என்ன என்ன போது என்று சொல்வார்கள் சத்காரியவாதம் சத்காரியவாதம் இல்லது பிறவாது என்கின்ற சத்காரியவாதம் அதுவே உருவம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது ஏதோ ஒன்றிலே இருந்துதான் பிறந்திருக்கும் அது உருவ வடிவ அருவத்திலே இருந்துதான் பிறந்திருக்க வேண்டும் உருவம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதுக்கான அருவம் என்று ஒன்று இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வைத்துக் கொண்டு இறைவனுக்கு அருவ உருவம் உருவம் உருவத்தி இருக்கிறது என்பதை கஷ்டப்பட்டு விளங்கப்படுத்திக் கொண்டு வந்தார் இது ரெண்டையும் சுலபமாக விளங்கப்படுத்துகிறார் உருவம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அருவம் என்ற ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் இல்லை இல்லாவிட்டால் உருவம் வந்திருக்கிறாது சுக்காரியவாதத்தின்படி இனி உருவமும் இருக்கிறது அருவமும் இருக்கிறது என்றால் இந்த உருவத்துக்கும் அருவத்துக்கும் இடைப்பட்டதாகிய அருவுருவமும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இறைவனுக்கு உருவ வடி உண்டு அருவ வடி உண்டு அருவுருவ வடி உண்டு என்பதை அடிப்படையாக விளங்கப்படுத்தியதாக கடைசி பாடலை படித்தோம் இனி அடுத்த பாடலுக்குள்ளே நுழைந்தோம் பாடல் எண் எழுபத்தாறு பாடல் தலைப்பு அத்துவா வடிவம் அத்துவா மூர்த்தியாக அரைகுவது என்னை என்னின் நித்தனாய் நிறைந்த அவற்றின் நீங்கிடா நிலைமையானும் சித்துடன் அஜித்திற்கெல்லாம் சேட்டிதன் ஆதலானும் வைத்தவாம் அத்துவாவும் வடிவன மறைகள் எல்லாம் பொருடுரை வடிவம் என்று இறைவனுக்கு ஒரு வடிவம் உண்டு என்பது நம்முடைய வேதாகமங்கள் சொல்லுகிற விஷயம் இதுவரை படித்தது உருவம் அறு உருவ அருவம் அறு உருவம் உருவம் பற்றி படித்தோம் அத்துவா வடிவம் என்றால் என்ன என்றால் அத்துவாக்கள் பற்றி நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் சுத்தமாயிலே இறைவன் படைப்பை தொடங்குகிற பொழுது சொற்பிரபஞ்சம் பொருட்பிரபஞ்சம் என்று இரண்டு விதகையாக பிரபஞ்சங்களை விரிக்கின்றான் அதிலே சொற்பிரபஞ்சம் என்பது மந்திரம் வண்ணம் பதம் என்கின்ற மூன்றும் 
பொருட்பிறவின் ஜம்மி என்பது தத்துவம் புவனம் கலை என்கின்ற மூன்றுமாக ஆறையும் சேர்த்து அத்துவாக்கல் என்று சொல்வது வழக்கம் என்று நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் அதாவது ஆன்மாக்கள் தன்மத்தை கொண்டு பிறவியக்கு வருகிற பாதையும் அதுதான் கண்மத்தை விட்டு பிறவி பிறவியை கண்மத்தை நீக்கி பிறவியை விட்டு இறைவனை சார்கிற பகுதியும் அதுதான் என்றபடியால் இந்த அத்துவாக்கள் படிகளாக சொல்லப்படும் ஆறு அத்துவாக்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் சொற்பிரபஞ்சம் ஒன்று சவுண்ட் அதுதான் சொற்பிரபஞ்சம் அடுத்தது பொருட்பிரபஞ்சம் அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்றாரு என்று எனக்கு தெரியவில்லை அர்த்தமும் பொருளுமாகத்தான் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது அவர்களுடைய கருத்து அந்த சத்தத்தை அடிப்படையிலே சத்தத்தினுடைய மூல சத்தங்களாக மந்திரம் பதம் வண்ணம் வண்ணம் என்பது அச்சரங்கள் எழுத்துக்கள் பதம் என்பது எழுத்துக்களினுடைய கூட்டினாலே விளையப்படுகிற பொருள் அதுதான் பதம் என்று சொல்வோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்பொழுது பிரயோகத்தில் இல்லாமல் இப்போ கந்தன் வந்தான் என்று ஒரு சொல்லிலே சொன்னான் என்று சொன்னால் அது பிழை கந்தன் வந்தான் என்பது இரண்டு சொற்கள் அது ஒரு சொல்ல அல்ல ஒரு சொல்லை சொல்லுகிற பொழுதுதான் நான் ஒரே சொல்லாக ஒரே ஒரே சொல்லாக சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு சொல் தான் சொல்ல வேண்டும் இரண்டு மூன்று சொல் சொற்களை சேர்த்து சொல்வதானால் அதற்கு பதம் என்று பெயர் ஒன்றை சொன்னால் ஒரு சொல் சொன்னால் தான் அதுக்கு சொல் என்று பெயர் ஆகவே சொல்லாக சொல்லுகிற பொழுது அது வண்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது வண்ணம் சொற்களினுடைய கூட்டாக சொல்லுகிற பொழுது பதம் இந்த பதங்கள் பலது சேர்ந்து ஒரு பயனை தருகிறதாக சொல்கிற பொழுது மந்திரம் இதுதான் மந்திரம் பதம் வண்ணம் என்கின்ற மூன்றும் இவ்வளவும் சவுண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இனி பொறுப்பிரபஞ்சத்துக்கு வருகிறோம் சொற்பிரபஞ்சம் சொல்லி முடித்து விட்டேன் பொறுப்பிரபஞ்சத்துக்கு வந்தால் பொறுப்பிரபஞ்சத்துக்கு சொல்கிறார்கள் தத்துவம் கலை புவனம் இது இது நான்கும் இந்த மூன்றும் பொறுப்பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது தத்துவங்களாக விரிகிறது புவனங்களாக விரிகிறது இவற்றை இயக்குகிற கலையாக விரிகிறது ஆகவே இந்த மூன்றும் பொறுப்பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மூன்று மூன்றாக விரிந்திருக்கக்கூடிய சொற்பிரபஞ்சமும் மூன்றாக விரிந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பிரபஞ்சம் சேர்ந்து நாங்கள் அத்துவாக்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த அத்துவாக்களையும் இறைவனுடைய ரூபமாக கொள்கிற ஒரு முறை இருக்கிறது என்று வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன அதனாலே அதை இறைவனுடைய அத்துவா வடிவம் என்று சொல்கிறோம் இங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பமாகிறது என்னவென்று கேட்டால் இந்த அத்துவாக்கள் ஆறும் சுத்தமாயிலே இருந்து இப்ப தத்துவங்கள் பிறந்து கொண்டு வருகிற பொழுது உண்டாகிற விஷயங்கள் அதை உங்களுக்கு தெரியும் சுத்தமாயிலே சொற்பிரபஞ்சம் பொறுப்பிரபஞ்சம் என்ற ரெண்டும் தோன்றுவது படித்திருக்கிறோம் ஆகவே அத்துவாக்கள் மாயை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சுத்தமாகியோ அசுத்தமாகியோ மாயை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆகவே இறைவனுக்கு மாயாரூபம் இல்லை சக்தி ரூபம் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அத்துவாக்களையும் இறைவனுடைய வடிவங்கள் என்று வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன என்றால் அப்படியானால் இறைவனுக்கு மாயாரூபமும் இருக்கிறது என்று ஆகிவிடும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா அதாவது இந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்துவா வடிவத்தும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சொல்லுகிறேன் இறைவனுக்கு சக்தி ரூபம் தான் ரூபம் நம்மை போல மாயா ரூபம் இல்லை என்பதுதான் இதுவரை நிறுவப்பட்ட விஷயம் இப்பொழுது அத்துவா வடிவம் என்ற ஒரு வடிவம் இருக்கிறது யார் சொன்னார்கள் என்றால் வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன என்றால் அது நமக்கு ஆகம பிரமாணம் ஆகவே அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதை அதை தள்ள முடியாது ஆகவே வேதாகமங்கள் சொல்ல அத்துவா வடிவங்களை ஒத்துக்கொள்கின்றன என்றால் அப்ப அத்துவா வடிவங்கள் என்ற ஒன்று உண்டு என்று ஆகிவிடும் வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன என்றால் நாம் அதை ஒத்துக்கொண்டுதான் பிரமாணங்களுக்குள்ளே ஆகம பிரமாணம் நமக்கு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய பிரமாணம் அதிலே மறுப்பு சொல்ல நமக்கு உரிமை இல்லை அதுவே முன்பு இறைவனுக்கு சக்தி ரூபம் தான் என்று சொல்லி படித்து முடித்து விட்டோம் நிறுவியும் முடித்து விட்டோம் இப்பொழுது வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன அத்துவா வடிவம் என்று இறைவனுக்கு ஒரு வடிவம் உண்டு என்று சொல்கின்றன அப்படியானால் என்ன ஆகிறது என்று கேட்டால் இறைவனுக்கு மாயா ரூபமும் உண்டு என்றால் அத்துவாக்கள் மாயையினுடைய மாயைக்கு உட்பட்டவை அதுவே இறைவனுக்கு மாயா வடிவமும் உண்டு என்று சொல்கின்றனவே அது எப்படி பொருந்தும் 
சக்தி ரூபம் தான் ரூபம் என்று சொல்லிவிட்டு மாயா ரூபத்தையும் ரூபம் என்று சொல்வது எப்படி பொருந்தும் என்பது பற்றி தான் இனி ஆராய போகிறார் அதிலே முதல் பகுதி தான் இப்பொழுது நாங்கள் படிப்பது படியுங்கள் முதல் அந்த விடயம் விளங்கினால்தான் எங்களுக்கு பாட்டுக்குள்ளே நுழைய வாய்ப்பாக இருக்கும் பொருளுரை மேற்கூறியவாறு முதல்வனுக்கு அருள் வடிவே அன்றி மாயை வடிவில்லை ஆயின் மறைகள் எல்லாம் வேதாகமங்கள் எல்லாம் அத்துவாமூர்த்தியாக அறைகுவது என்னை என்னின் அத்துவாக்கள் ஆறும் அம்முதல்வனுக்கு வடிவமாக கூறுதல் என்னை எனின் நித்தனாய் நித்தியனாய் அவற்றிற்கு வேறாயும் நிறைந்து அவற்றின் நீங்கிடா நிலைமையானும் எங்கும் வியாபகமாய் அவற்றை விட்டு நீங்காது ஒன்றாயும் நிற்கும் தன்மையாலும் சித்துடன் அஜித்திற்கு எல்லாம் சேட்டிதன் நாதலானும் சித்துப்பொருள் சடப்பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் உடனாய் நின்று செலுத்துபவன் ஆதலாலும் அத்துவாவும் வடிவு என வைத்தவாம் அத்துவாக்களும் வடிவு என அவ்வேதாகமங்கள் உபச்சாரமாக கூறினவாம் நாங்கள் நேராக குறிப்புகளுக்குள்ளே போவோம் அப்பொழுதுதான் இந்த விடயத்தை விளங்க முடியும் குறிப்புகளுக்குள்ளே போங்க குறிப்புரை இதுவரையில் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயை வடிவு இல்லை என்பது சாதிக்கப்பட்டது வேதாகமங்களிலே மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை என்னும் அத்துவாக்கள் ஆறும் முதல்வனுக்கு வடிவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அத்துவாக்கள் மாயா காரியம் அத்துவாக்கள் முதல்வனுக்கு வடிவம் எனவே மாயா காரிய வடிவம் உண்டென்பது பெறப்படும் அப்படி இருக்க மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது எவ்வாறு எனின் முதல்வனுடைய திரோதான சக்தி அத்துவாக்களை வியாபித்து கலந்து நிற்றலால் அவையாகியும் பொருள் தன்மையால் அவை சித்தாகிய முதல்வனின் வேறுபட்ட சடப்பொருள்கள் ஆதலால் முதல்வன் அவற்றிற்கு வேறாகியும் அச்சத்தி அவ்வத்துவாக்களை செலுத்தி உடனாயும் உடனாகியும் நிற்றலால் அத்திரோதான சக்திக்கு அவ்வத்துவாக்களோடுள்ள சம்பந்தம் நோக்கி அவ்வத்துவாக்களை வடிவம் என்று வேதாகமங்கள் கூறும் அது உபசாரமாம் அதனால் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது தெளியப்படும் இதுவரையில் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயை வடிவு இல்லை என்பது சாதிக்கப்பட்டது இது நான் இப்ப உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இறைவனுக்கு எங்களை போன்ற மாயா ரூபம் இல்லை இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் தத்துவங்கள் எல்லாம் மாயா வடிவங்கள் உங்களுக்கு அது தெரியும் அந்த தத்துவங்களை கொண்டுதான் இறைவன் நமக்கு தனு கரண புவன போகங்களை எல்லாம் உருவாக்கி அதற்குள்ளே அந்த அவற்றை இயக்குவதான சக்திகளையும் உருவாக்கி அஹ் பஞ்ச கஞ்சகங்கள் முதலியவற்றையும் உருவாக்கி இது எல்லாத்தையும் உரு உருவாக்கி தருக்கு தானம் இறங்கி வந்து இவற்றை இயக்குகிறான் என்பது நாம் படித்த விஷயங்கள் ஆகவே தத்துவங்கள் என்பது தத்துவங்களுக்குள்ளே தான் வடிவ ரூபங்கள் எல்லாம் அமைகின்றன என்று நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து விட்டோம் ஆகவே வடிவ ரூபங்கள் எல்லாம் மாயா காரியங்கள் என்று எங்களுக்கு அடிப்படை அறிவிலே எங்களுக்கு தெரிந்தது அப்படித்தான் வடிவம் என்று ஒன்றிருந்தால் மாயா காரியங்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் இறைவனுக்கு உருவம் என்ற ஒன்றும் இருக்கிறது என்ற உடனே எங்களுக்கு கேள்வி எழும்பியது இதற்கு முதல் பாடல்களிலே இறைவனுக்கு அருவம் சரி அருவுருவம் சரி அருவுருவத்திலேயே உருவம் வந்து விடுகிறது பிறகு உருவம் என்பது வந்த உடனே அது எப்படி இறைவனுக்கு உருவம் வரலாம் உருவங்கள் எல்லாம் மாயா காரியங்கள் அல்லவா அப்படியானால் இறைவனுக்கும் மாயா ரூபம் உண்டா என்று கேட்டால் அப்படி இல்லை அவன் சக்தி வடிவம் பெறுபவன் நினைத்த இடத்திலே நினைத்த ரூபம் கொள்ளக்கூடியவன் நம்முடைய யோக சித்தர்களை போட என்று முன்னுக்கு படித்தோம் ஆனால் யோக சித்தர்களுக்கு வருகிற வடிவங்கள் கூட மாயா வடிவங்கள் தான் ஆனால் இறைவனுக்கு வருகிற வடிவங்கள் சக்தி வடிவங்கள் என்று முன்னே வந்த பாடல்களிலே படித்து விளங்கி இருக்கிறோம் ஆகவே இறைவனுக்கு மாயா ரூபம் இல்லை இறைவனுடைய வடிவங்கள் எல்லாம் சக்தி ரூபமான வடிவங்கள் என்பது ஆள பதிந்து விட்டது இப்பொழுது வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன இறைவனுக்கு அத்துவா வடிவம் என்றும் ஒரு வடிவம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டது 
இந்த வேதாகமங்கள் என்பது வேதம் ஆகமம் என்ற ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்ட வசனம் வே வேதா வேதாகமம் என்கின்றது நம்முடைய மூல நூல்களாகிய முதல் நூல் துணை நூலாக இருக்கக்கூடியதாகிய வேதங்கள் ஆகமங்கள் இவை ஏன் முதல் நூல் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் என்றால் இதை இறைவனே படைத்தான் என்பதுதான் நம்முடைய சைவர்களுடைய கொள்கை வேதத்தையும் ஆகமத்தையும் சொன்னவன் இறைவன் அவனுடைய ஐந்து முகங்களிலே இருந்து வரக்கூடிய ஒரு முகத்தினாலே இவற்றை எல்லாம் இறைவன் உபதேசித்தான் என்பது நம்முடைய நமக்கு வழங்க சொல்லப்பட்ட செய்தி ஆகவே அவை சொன்னால் அதற்கு பிறகு மறுப்புக்கு இடமில்லை இறைவனிடம் இருந்து பிறந்த ஒரு நூல் வந்திருக்கிறது என்றால் அதனாலே தான் அதை நாங்கள் ஆகம பிரமாணம் என்று உறுதியாக கொள்கிறோம் ஆகம பிரமாணங்களிலே சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை மறுப்பதற்கு இல்லை அதனாலதான் வேதத்தை வேதத்திலிருந்து விளைந்த ஆகமம் ஆகமத்திலிருந்து விளைந்த புராணம் புராணத்திலிருந்து வந்த இதிகாசம் இந்த நாளையும் நாங்கள் சைவர்கள் எங்களுடைய நூல் மரபாக கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே வேதாகமம் என்ற சொல் வேதத்தையும் ஆகமத்தையும் சொல்கிற சொல் இன்றைக்கு அதை வேற்று மதித்தவர்கள் போய் வேதாகமம் என்றாலே ஏதோ நம் சைவத்துக்கும் அதற்கும் தொடர்பில்லை என்ற மாதிரி ஆகி வைத்திருக்கிறார்கள் வேதாகம கல்லூரி என்றால் கிறிஸ்தவ கல்லூரி என்று இன்றைக்கு ஆகிவிட்டது அப்படி இல்லை வேதமும் ஆகமும் நம்முடைய சொற்பிரயோகங்கள் நாம் பயன்படுத்திய பிரயோகங்கள் பைபிளை மொழிபெயர்த்தவர்கள் அந்த சொற்களுக்கு நிகரான ச பொருள் பொருள் உள்ள பொருள் வந்த பொழுது அந்த சொற்களை பயன்படுத்தினார்கள் அது வேதாகமங்கள் என்ற நம்முடைய மூல நூல்கள் சொல்கின்றன அத்துவ ரூபம் என்று இறைவனுக்கு ரூபம் உண்டு என்றால் அதுக்கு பிறகு மறுபெயர்ச்சி இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆனால் முரண்படுகிறது முன்னே சக்தி வடிவம் என்று சொல்லிவிட்டு அத்துவ வடிவம் உண்டு என்றால் முரண்படுகிறதே எப்படி என்றால் அதை விளங்கப்படுத்த போகிறார்கள் அதுதான் இந்த பகுதி என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அத்துவ வடிவம் உண்டு காலம் நீதிகளை காலம் நீதி இல்லை புவனம் தத்துவம் கலை மந்திரம் பதம் வண்ணம் என்கின்ற இந்த ஆறும் கொண்ட ஆறையும் இறைவனுடைய தத்துவ இறைவனுடைய அத்துவ வடிவம் என்று சொல்லி வேதாகமங்கள் சொன்னபடியால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவை மாயை அப்படியானால் மாயைக்கு இறைவனும் மாயைக்கு மாயா வடிவம் இறைவனுக்கும் உண்டா என்கிற பொழுது இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது முன்னே இருக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம் அப்படியானால் இதற்கு என்ன விளக்கம் என்பதைத்தான் இந்த பாடல் சொல்லுகிறது அத்துவ வடிவம் உண்டு ஆனால் அது மாயா வடிவம் என்பது தெரிந்தாலும் இறைவனுக்கு மாயா வடிவம் இல்லை சக்தி வடிவம் தான் உண்டு என்பதை நிறுவுவதாகத்தான் இந்த பாடல் அமைகிறது ஒரு பகுதியாக படிப்போம் இதுவரையில் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயை வடிவு இல்லை என்பது சாதிக்கப்பட்டது வேதாகமங்களிலே மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை என்னும் அத்துவாக்கள் ஆறும் முதல்வனுக்கு வடிவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அத்துவாக்கள் மாயா காரியம் அத்துவாக்கள் முதல்வனுக்கு வடிவு வடிவம் எனவே மாயா காரிய வடிவம் உண்டு என்பது பெறப்படும் அப்படி இருக்க மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது எவ்வாறு எனின் கேள்வி என்றார் மாயா வடிவ மாயா ரூபம் இல்லை என்கிறார்கள் பிறகு அத்துவ வடிவம் உண்டு என்கிறார்கள் அத்துவ வடிவம் என்பது மாயா வடிவம்தான் அப்படியானால் எப்படி இறைவனுக்கு மாயா ரூபம் என்ற ஒன்று இருக்கத்தக்கதாக அதை இல்லை என்று சொல்வது எப்படி என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போகிறார் முதல்வனுடைய திரோதான சக்தி அத்துவாக்களை வியாபித்து கலந்து நிற்றலால் அவையாகியும் இல்லைங்க ஏதாவது இறைவனுடைய சக்தியை இரண்டு வகையாக பிரித்து சொல்வார்கள் சக்தி ஒன்றுதான் இரண்டு வகையாக பிரித்து சொல்வார்கள் ஒன்று அருட்சக்தி அடுத்தது திரோதான சக்தி என்று சக்தி இரு வகைப்படுகிறது செயற்பாட்டிலே இந்த பெயர் மாற்றம் அவ்வளவுதான் சக்தி என்பது ஒன்றுதான் இந்த திரோதான சக்தியினுடைய வேலை என்னவென்றால் ஆன்மாக்களை இந்த மலங்களுக்குள்ளே இந்த தத்துவங்களுக்குள்ளே புகுத்தி அவற்றினுடைய அந்த மல நீக்கம் பெறுவதற்கு துணை செய்வது திரோதான சக்தி அனைத்தையும் அது என்ன செய்யும் என்றால் இந்த இந்த மாயை முதலியவற்றுக்குள்ளே புகுத்தி நம்மை இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கி அதன் மூலமாக நம்முடைய வினைப்பயனை குறைத்து வினைப்பயன் குறைகிற பொழுது மாயையும் குறைந்து ஆணவம் வழிகிறுகிற பொழுது இவ்வளவு வேலையும் செய்வது திரோதான சக்தி இந்த அளவிலே திரோதான சக்தி நின்றுவிடும் அதற்கு பிறகு அருட்சக்தி என்ன செய்யும் என்றால் அந்த சுத்தப்படுத்தப்பட்டதாகிய அந்த ஆன்மாவை தான் பொருட்படுத்தி இறைவனிடம் சேர்ப்பிக்க இந்த அந்த காலத்திலே இந்த வீட்டிலே வேலைக்காரிகள் வைத்திருப்பார்கள் 
அதை அப்படி வைத்திருக்கிற பொழுது அந்த வேலைக்காரிகளையும் தாய்மார் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களிலே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் பிள்ளையை ஒரு பிள்ளை ஒரு இந்த வீட்டிலே இருக்க ஆயா என்ன செய்வார் என்றால் பிள்ளையை எடுத்து அசுத்த அழுக்கு பிடித்திருக்கிற பிள்ளையை எல்லாம் எடுத்து கழுவி துப்புரவாக்கி பெற்றதாய் கையிலே கொடுப்பாள் அதற்கு பிறகு பிறகு எல்லாம் பூசி அழகுபடுத்தி பிள்ளைக்கு தலையெடுத்து அந்த பெற்றதாய் என்ன செய்வாள் என்றால் அந்த பிள்ளையை தகுப்பன் கையிலே கொடுப்பாள் சுத்தப்படுத்த பிள்ளையை கொடுத்தால்தான் தகுப்பன் வாங்குவார் அப்பா மாதிரி ஒரு சுகமான வேலை ஆகவே இந்த ரெண்டு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஒன்று சுத்த அசுத்தத்தை நீக்க வேண்டியிருக்கிறது சுத்தம் பெற்றதை இறைவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது அசுத்தத்தை நீக்குவது திருவதான சக்தி அசுத்தம் நீங்கிய பிறகு அதனை இறைவனோடு சேர்ப்பது அருட்சக்தி ஆகவே இந்த ரெண்டு விதமான சக்தி ரூபம் உண்டு அதிலே இந்த திருவதான சக்தியும் அருட்சக்தியும் இறைவனுடைய சக்திகள் தான் அது ரெண்டு வேலை செய்கிறதாலே வேறு 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 வருகிறதே தவிர இரண்டும் இறைவனுடைய சக்தி தான் இதை முதலிலே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி விளங்கிவிட்டால் திருவதான சக்தி தத்துவங்களுக்குள்ளே இறங்க வேண்டும் இறங்கினால்தான் உயிர்களை மீட்டெடுக்க முடியும் தத்துவத்தை கடந்து அருட்சக்தி நிற்பது போல திரோதான சக்தியும் மேலேயே நின்று விட்டால் பிறகு இந்த உயிர்களை மீட்டெடுக்கிற வழி ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போய்விடும் ஆகவே இந்த திரோதான சக்தி என்ன செய்யும் தத்துவங்களுக்கு உட்படும் இறங்கி வரும் அப்படி இறங்கி வருகிற பொழுது இந்த தத்துவங்களோடு அது ஒன்றாயும் நிற்கும் வேறாயும் நிற்கும் உடனாயும் நிற்கும் இதைத்தான் இந்த வாட்டிலே சொல்லுகிறார் திருவதான சக்தி இந்த உயிர்களோடு ஒன்றாயும் நிற்கும் என்றால் அவற்றை சுத்தப்படுத்தி எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே அதனோடு சேர்ந்து நின்று செயற்படும் பிறகு திருவதான சக்தியும் ஆன்மாவும் ஒன்றா என்று கேட்டால் இல்லை 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 அது வேறு ஆகவே வேறாயும் நிற்கும் பிறகு தத்துவங்களுக்கு ஊடாக செயற்படுத்த செய்வது செயற்படுத்தி விற்பதும் இந்த திருவதான சக்தி தான் ஆகவே உடனாயும் நிற்கும் உடன் என்பதற்கு நாங்கள் பிடிக்கிறோம் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் என்றால் ஒன்றாய் நிற்பது என்றால் அதுவே ஆகி நிற்றல் வேறாகி நிற்றல் என்றால் முற்றும் வெளி வெளிப்பட்டு நிற்றல் உடனாகி நிற்றல் என்றால் செலுத்தி நிற்பது அதை செலுத்துவது ஆகவே தத்துவங்களுக்கு கூடாக இந்த ஆன்மா ஆன்மாவனுடைய வினை நீக்கத்துக்கான மொத்த மொத்தத்தையும் செலுத்துவதும் இந்த திரோதான சக்தி தான் ஆகவே அதனோடு கலந்து நிற்கிறது அதுல இருந்து முற்றா வேறாகவும் நிற்கிறது அவற்றை செலுத்தியும் நிற்கிறது இந்த மூன்றையும் செய்வது திருவதான சக்தி இதை படித்து விட்டோமானால் இப்பொழுது பழையபடி கேள்விக்கு வருகிறோம் இந்த தத்துவங்களுக்கு உட்பட்டதாகிய அத்துவாக்கள் வடிவம் எப்படி வரும் என்றால் இந்த தத்துவங்களை இந்த அருத்து இந்த திரோதான சக்தி செலுத்தியும் உடனாயும் வேறாயும் நிற்கிறது என்று இப்போ படித்தோம் ஆகவே ஒன்றாகவும் நிற்கிறது இந்த அத்துவாக்களோடு ஒன்றாகவும் நிற்கிறபடியால் அந்த ஒன்றாக நிற்கிற நிலையை கொண்டு இறைவனுடைய அத்துவ வடிவை சக்தி வடிவம் என்றே நாம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சக்தியினுடைய ஒரு கூறாகிய திருவதான சக்தி அத்துவாக்களோடு ஒன்றாயும் நிற்கிறது ஆகவே அத்துவாக்கள் வடிவம் என்றால் சக்தி வடிவம் தான் அது திருவதான சக்தி வடிவமாகத்தான் அதுவும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அது மாயா வடிவம் அல்ல சக்தி செலுத்தி சக்தியோடு ஒன்றி நிற்கிறபடியால் அதுவும் சக்தி வடிவம் என்று கொள்ள வேண்டுமே தவிர அது மாயா வடிவம் என்று இறைவனுக்கு வந்துவிட்டது அத்துவ வடிவம் என்பது மாயா வடிவம் என்பது இல்லை அதுவும் இறைவனுக்கான சக்தி ரூபம் தான் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த பகுதியிலே சொல்லுகிறார் திருப்பி படியுங்கள் முதல்வனுடைய திருவதான சக்தி அத்துவாக்களை வியாபித்து கலந்து நிற்றலால் அவை ஆகியும் பொருள் தன்மையால் அவை சித்தாகிய முதல்வனின் வேறுபட்ட சடப்பொருள்கள் ஆதலால் முதல்வன் அவற்றிற்கு வேறாகியும் அச்சத்தி அவ்வத்துவாக்களை செலுத்தி உடனாகியும் நிற்றலால் அத்திரோதான சக்திக்கு அவ்வத்துவாக்களோடுள்ள சம்பந்தம் நோக்கி அவ்வத்துவாக்களை வடிவம் என்று வேதாகமங்கள் கூறும் அது உபச்சாரமாம் காப்பி குடிக்கிறோம் காப்பியிலே சர்க்கரை போடுகிறோம் சர்க்கரை போட்டால் அது கலந்து விடுகிறது இதனோடு காப்பியோடு சர்க்கரை கலந்து விடுகிறது ஆகவே அது ஒன்றாகி நிற்கிறது காப்பி காப்பியா போட்டபொழுது எங்களுக்கு சர்க்கரை வேறு காப்பி வேறு இல்லை ஆனால் சர்க்கரையும் காப்பியும் ஒன்றா என்றால் இல்லை சர்க்கரை வேறு காப்பி வேறு இனி சக்க காப்பியிலே சர்க்கரை போட்டதுக்கு காரணம் நமக்குள்ளே அதை செலுத்துவதற்கு அது ஒரு வழி ஆகவே அது ஒன்றாகவும் நிற்கிறது வேறாகவும் நிற்கிறது செலுத்தியும் நிற்கிறது இப்படித்தான் 
திரோதான சக்தி தத்துவங்களோடு ஒன்றாயும் நிற்கும் வேறாயும் நிற்கும் அவற்றை செலுத்தியும் நிற்கும் என்றபடியால்தான் அத்துவ வடிவங்கள் சக்தி ரூபமானவை திரோதான சக்தி ரூபமானவை என்றபடியால் அத்துவாக்களை வடிவம் என்பதும் இறைவனுடைய சக்தி இறைவனுக்கு மாயா வடிவம் இல்லை சக்தி தான் வடிவம் என்பதிலேயும் முரண்பாடு இல்லை அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் அவ் அத்துவாக்களோடு உள்ள சம்பந்தம் நோக்கி அவ் அத்துவாக்களை வடிவம் என்று வேதாகமங்கள் கூறும் அது உபசாரமாம் அதனால் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது தெளியப்படும் அதாவது உண்மை உபச்சாரம் என்று ரெண்டு இருக்கிறது ஒன்று நேரடியாக அதை அதை நிரூபித்து சொல்வது உண்மை ஒன்று இன்னொன்றாக சொல்கிற பொழுது உபச்சாரம் நான் முன்பு தான் நாங்கள் திருக்குறள் படிக்கிற பொழுது படித்திருக்கிறோம் இப்போ அப்பா கடை முதலாளி மகனை நாங்கள் கூப்பிடுகிற பொழுது முதலாளி வாங்குவோம் என்போம் அவன் முதலாளி இல்லை தகுப்பன் தான் முதலாளி அவ இவனை முதலாளி என்றது உபச்சாரத்தால் சொல்வது அது ஒரு 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 அது என்ன சொல்றது உண்மை இல்லை ஆனால் உண்மையோடு தொடர்பு உள்ளது என்பதை உபச்சாரம் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் அப்படித்தான் இங்கே அத்துவ வடிவு என்பது உபச்சார வடிவை தவிர உண்மை வடிவல்ல என்பதை நிறுவுகிறார் படிங்க திருப்பி அதனால் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது தெளியப்படும் முதல்ல என்னங்களையா முதல் வரி படிக்கட்டுமா இப்ப நீங்க படிச்சு கடைசியா படிச்ச இந்த ரெண்டு வரி அவ் அத்துவாக்களோடு அத்திரோதான சக்திக்கு அவ் அத்துவாக்களோடு உள்ள சம்பந்தம் நோக்கி அவ் அத்துவாக்களை வடிவம் என்று வேதாகமங்கள் கூறும் அது உபசாரமாம் அதனால் முதல்வனுக்கு சக்தி வடிவே அன்றி மாயா காரிய வடிவம் இல்லை என்பது தெளியப்படும் அத்துவா வடிவம் என்று சொன்னதாலே மாயா வடிவம் வந்து விடுமா என்றால் இல்லை அத்துவாக்களை திருவதான சக்தியே செலுத்துகிறது ஒன்றாகின் என்று செலுத்துகிறபடியால் அத்துவ வடிவம் என்பதும் ஒரு வகையிலே சக்தி வடிவம் தான் என்று கொள்ள வேண்டும் மாயா வடிவம் இல்லை என்று நிறுவம் பண்ணியிருக்கிறார் இதுல என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்த பாடங்களை முறைப்படியாக படித்து கொண்டு வந்தால் சித்தாந்த தத்துவ பாடங்களை முறைப்படியாக படித்துக் கொண்டு வந்தால் இந்த கேள்வி எழும்ப வேணும் அதுக்கு பிறகுதான் இந்த பதில் வரும் எங்களுக்கு கேள்வியையும் அவர்களே சொல்லி பதிலையும் சொல்கிறார்கள் என்றால் எங்களுக்கு நாங்கள் அங்கங்க அப்படி தொட்டு கொண்டு போகிறோமே தவிர அதில் ஊறி படிப்பதில்லை ஊறி படித்து கொண்டு வந்தால் அத்துவா வடிவம் என்று சொன்ன உடனே எங்களுக்கு உடனே புத்தியிலே விரவணும் அத்துவாக்கள் எல்லாம் தத்துவ தத்துவங்களுக்கு உட்பட்டவை தத்துவங்களுக்கு உட்பட்டவை என்றால் மாயார மாயைக்கு உட்பட்டவை அப்படியானால் எப்படி இறைவனுக்கு அதுவும் பொருந்தும் இதுவும் பொருந்தும் என்று கேள்வி எழும்பினால்தான் இந்த பதில் வழங்கும் நம்ம பெரியவர்கள் நமக்கு இரக்கம் கண்டு கேள்வியையும் எழுப்பி பதிலையும் சொல்லி தருகிறார்கள் ஆகவே இந்த இடத்திலே வந்த பிறகாவது நாங்கள் இந்த கேள்வியை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் அத்துவா வடிவம் என்பதிலே என்ன முரண்பாடு என்றால் அத்துவா மா அத்துவ அத்துவாக்கள் மாயைக்கு உட்பட்டவை அப்படியானால் இறைவனுக்கு மாயா வடிவம் உண்டு என்றால் இல்லை அத்துவாக்களை செலுத்தி ஒன்றாக நின்று செலுத்துவது திருவதான சக்தி ஆகவே அங்கே அத்துவாக்கள் வடிவம் என்று சொன்னால் அதுவும் நாங்கள் சொல்லுகிறது போல சக்தி வடிவம் தான் அது மாயா வடிவம் இல்லை என்பதை நிறுவிவிட்டு போகிறார் அப்போ இந்த இடத்திலே நாம் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இறைவனுக்கு சக்தி வடிவம் உண்டு அதுதான் நிஜம் ஆனால் அத்துவாக்களையும் வடிவம் என்று வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன அது எப்படி சொல்லப்பட்டது என்றால் திரோதான சக்தியாலே அத்துவாக்கள் இயக்கப்படுவதனாலே அதையும் நாங்கள் வடிவம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் ஆகவே அதுவும் சக்தி ரூபம்தான் அத்துவாக்களை வடிவம் என்று சொல்வது சக்தி ரூபம் என்று என்று சொல்வது என்னவென்றால் நேரடியாக அது வடிவம் அல்ல அது உபச்சாரமாக சொல்லப்படும் வடிவம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவும் நமக்கு இந்த இதுவரையும் வழங்க வேண்டிய விஷயம் அத்துவாக்களுக்குள்ளே மந்திரம் ரத்தமாகவும் பதங்கள் முடியாகவும் வர்ணம் தோலாகவும் புவனம் உரோமமாகவும் தத்துவங்கள் எழுவகை தாதுவாகவும் கலை அவயமாகவும் கூறப்படும் அத்துவாக்கள் வடிவம் என்று சொல்லிவிட்டோம் அத்துவாக்கள் என்றால் ஆறு என்று படித்து விட்டோம் இந்த ஒவ்வொன்றும் இறைவனுடைய எந்த வடிவமாகும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதைத்தான் இப்ப இந்த பந்தியிலே நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொன்றாக படியுங்கள் அத்துவாக்கள் உள்ளே மந்திரம் ரத்தமாகவும் 
மந்திரம் பதம் வண்ணம் என்று சொற்பிரபஞ்சத்திலே வரக்கூடியதிலே மந்திரம் என்பது இறைவனுக்கு இறைவர் இறை ரூபத்திலே இறைவனுடைய இரத்தமாக கருதப்படும் பதங்கள் முடியாகவும் பதங்கள் இறைவனுடைய முடியாக கருதப்படும் வண்ணம் தோலாகவும் வண்ணம் என்பது தோல் தோல் வண்ணம் என்பதை இங்கே என்ன சொல்றார் என்றால் இறைவனுடைய தோலாகும் இதை எல்லாம் சேர்க்கிற பொழுது ஒரு வடிவம் பெறும் அதுதான் நாங்கள் மேலே மூடி மந்திரம் என்பது இரத்தம் மேலே இருக்கிறது தோல் தோலாகவும் மற்ற மூன்றுக்கும் சொல்ல போகிறார் புவனம் ரோமமாகவும் நெல்லை முடித்திருக்கிற ரோமம் தத்துவங்கள் எழுவகை தாதுவாகவும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் எழுவகை தாதுக்கள் எழுவகை தாதுக்கள் அந்த சொற்பிரியவும் உங்களுக்கு புரியாது தாது என்றால் என்னவென்று கேட்டால் நாம் உணவை உண்கிறோம் நான் முந்தைய வர வகுப்பிலே சொல்லி இருப்பேன் ஒரு சா வாயிலே சாப்பாட்டை போடுவோம் இந்த சாப்பாடு தான் நம்ம உடலுக்கான சக்தி அது நமக்கு தெரிகிறது ரெண்டு நேரம் சாப்பாட்டை நிப்பாட்டினோடனே சக்தி குறைந்து போய் விடுவோம் அப்ப எப்படி இந்த சாப்பாடு சக்தியாக மாறுகிறது என்று கேள்வி வரும் சாப்பாடு அப்படியே போய் உடம்புல ஓட்டுமா இல்லையே அது அடுத்த நாளே அந்த கழிவுகள் எல்லாம் வழியறி விடுகின்றன அப்ப சாப்பிட்ட சாப்பாட்டினுடைய கழிவுகள் போனால் அப்ப எதை உள்வாங்கியது உடம்பு என்றால் அதனுடைய அந்த சாப்பாட்டிலே இருக்கிற சக்தியை மட்டும் உடம்பு உறிஞ்சுகிறது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறது சாப்பாட்டினுடைய நாங்கள் எந்த எதை சாப்பிட்டாலும் அதிலே ஒரு சக்திக்கான மூலகம் உண்டு எந்த சாப்பாட்டிலேயும் சக்திக்கான ஒரு ஒரு தன்மை உண்டு அந்த சக்தியை மட்டும் உடம்பு உறிஞ்சு அதுதான் உடம்பினுடைய சக்தியாக மாறுவது அப்படி உறிஞ்சுகிற பொழுது எப்படி சாப்பாடு எப்படி நேரடியாக சக்தியாக மாறும் என்றால் ஏழு படிநிலையிலே அந்த சாப்பாடு வடிகட்டப்படும் என்கிறார்கள் ஏழு படிநிலையிலே வடிகட்டப்படும் அதிலே ஒன்று உணவு உணவு கூடாகும் சாப்பாடு போனோடனே எல்லாம் பிசைஞ்சு சாப்பிடுகிற பொழுது சாம்பார் பருப்பு கூட்டு பொறிய ரெண்டு எல்லாம் சாப்பிடுகிறோம் தனித்தனியே அதெல்லாம் உடம்பிலே போய் சேர்வதில்லை அப்படி சாப்பிட்ட உடனே வாய் தாண்டும் வரைக்கும் தான் அந்த கூட்டும் பொறியிலும் எல்லாம் வாய்ப்பு உள்ளே போய்விட்டால் அது எல்லாவற்றையும் ஒரு மெஷின் அரைச்சு விடும் அதுதான் நம்ம வயிறு அந்த வயிற்றுல என்ன செய்ய முடியும் எல்லா மிஷினையும் அரைச்சு உணவு கூழ் வந்து விடும் பிறகு உணவு கூழ் போன உடனே அதை என்ன செய்யும் என்றால் குடல் அதுல இருந்து அந்த உணவு கூழ்ல இருந்து சக்தியை உறிஞ்சும் அந்த உணவு கூழ்ல இருந்து சக்தியை உறிஞ்சி கழிவு வழியிலே வந்துவிடும் ஒவ்வொரு உறிஞ்சுதலின் போதும் ஒவ்வொரு கழிவு வழியிலே வரும் ஏழு வகையான இந்த வழிகட்டுதல் உண்டு என்கிறார்கள் அதைத்தான் நம்முடைய தமிழ் வைத்தியத்தில் ஏழு வகையான வடிகட்டுதல் உண்டு உணவு சாப்பிட்ட உடனே கூடாகும் பிறகு அது அந்த கூழ்ல இருந்து இரத்தம் உருவாகும் எனக்கு அது ஒழுங்கிலே சொல்றேன்னு தெரியாது உணவு உணவு கூடாகும் உணவு கூடிலே இருந்து இரத்தம் உண்டாகும் அஹ் ரத்தத்திலே இருந்து அதுக்கு பிறகு ரத்தம் வடிகட்டப்படும் இரத்தம் வடிகட்டப்படுகிற பொழுது அதிலே இருந்து மச்சை உண்டாகும் எலும்பிலே தோன்றுகிற மச்சை உண்டாகும் எலும்புக்குள்ளே நாங்கள் மச்சை என்று சொல்லுகிறோம் அதுல இருந்து மச்சை உண்டாகும் அது வடிகட்டுகிற பொழுது அதுல இருந்துதான் முதல் எலும்பு உண்டாகி எலும்பிலே இருந்து மச்சை உண்டாகி மச்சையிலே இருந்து கடைசியிலே அது வடிகட்டப்படுகிற பொழுது விந்து உண்டாகும் இதுதான் நம்முடைய உணவு நாங்கள் சாப்பிடுகிற உணவு ஏழு வடிகட்டுதல் செய்யப்பட்டு கடைசியிலே அதனுடைய பவர் தான் விந்தாக மாறுகிறது ஆகவே கடைசி சக்தி ரூபம் தான் இந்த இன்றைக்கு ஆங்கில வைத்தியர்கள் இந்த சொல்லுகிற உணவுகள் வளர்ந்தவர்கள் சொல்றதுல ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்த விந்து வழியேற்றம் என்பதிலே ஒன்றும் இல்லை அதை எப்படியும் வழியேற்றலாம் அதிலே ஒன்றும் இல்லை எச்சிந்து போவது போல என்கிறார் விந்து என்பது நம்முடைய உடம்பிலே சேருகிற சக்தி சக்தியினுடைய கடைசி பகுதி அந்த உடம்புக்கு பயன்பட போகிற பகுதி அதை நீக்குவதனாலே அதனால் பழைய மொழியிலே விந்து கட்டான் விந்து விட்டான் நொந்து கட்டான் என்று ஒரு பழ மொழி இருக்கிறது ஆகவே இதுகளெல்லாம் நாங்கள் நிராகரித்து விட்டு இப்ப என்னமோ பேசிக்க கொண்டிருக்கோம் இந்த ஏழு வடிகட்டுதல் இருக்கிற பொழுதுதான் அந்த தாதுக்கள் ஏழு ஒவ்வொரு முறையும் வடிகட்டுகிற பொழுது ஒவ்வொன்றாக வருகிறதே அதுதான் இந்த தாதுக்கள் ஏழு என்று சொன்னது நான் என்னுடைய பேச்சுகளிலே சொல்லி இருக்கிறேன் இப்ப என்ன பிரச்சனை என்றால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த விஞ்ஞான கோளாறுல ஏற்பட்டிருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் பெயிட்ஸ் என்ற நோய் வந்து விட்டது அதனாலே அதுக்கு மருந்து இல்லாமல் இன்று வரைக்கும் வந்து பலகாரமாகிவிட்டது இன்று வரைக்கும் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை 
அந்த என்ன சிக்கல் என்பதற்கு நான் சொல்லுகிற விளக்கம் என்னவென்றால் இந்த ஒவ்வொரு வடிகட்டி 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 இந்த ஏழாவது வடிகட்டுதலே தான் அந்த சுத்தமான அந்த பகுதி நமக்கு போய் உள்ளே சேரும் சக்தியாக சேரும் இன்றைக்கு என்ன ஆயிட்டு என்றால் கிருமிகள் இந்த ஏழு வடிகட்டுதலையும் தாண்டி உள்ளே போக பழகிவிட்டன இந்த எய்ட்ஸ் கிருமி என்றது என்ன செய்தது என்றால் விந்து வரையும் போய் சேர்ந்து விட்டது நமக்கு மருந்து மருந்து கொடுக்கலாம் இந்த இந்த எய்ட்ஸ் நோயை நீக்கு கிருமியை நீக்குவதற்கு சோகமான சவுகாரத்தை கழுவி விட்டாலே அந்த கிருமி செத்து போவான் சவுகாரம் போட்டு கழுவி விட்டாலே அந்த கிருமி செத்து போகும் என்கிறார்கள் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் சவுகாரத்தை அந்த விந்து வரைக்கும் கொண்டு போகிற முறை இன்னும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்ற நாங்கள் சவுகாரத்தை சாப்பிட்டு அதை நீக்குவோம் என்றால் அது ஏழு வடிகட்டுதல்லே அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு போகும் அது உள்ளே போகாது இந்த ஏழு வழிகட்டுதலும் தாண்டி அவ்வளவு நிலைக்கு போக பழக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் அது வழிகட்டுதல்லே நீக்கப்பட்டு விடும் ஆனால் கிருமி உள்ள போய்விட்டது அப்ப என்ன தெரிகிறது கிருமி நம்மை விட கட்டிக்காரர் என்று தெரிகிறது அதுக்கு எப்படி இந்த ஏழு ஏழு பாதையும் உடைத்து கொண்டு உள்ள போகிற வழி தெரிஞ்சு அது அங்க போய் நிக்குது அந்த அளவுக்கு மருந்து அனுப்புறதுக்கு நமக்கு தெரியவில்லை இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் இந்த ஏழு வடிகட்டுதல் என்று சொல்றது இந்த ஏழு வடிகட்டுதலிலும் ஒவ்வொரு வடிகட்டுதலையும் ஒரு மூலப்பொருளும் ஒரு கழிவும் உண்டாகும் அதைத்தான் இந்த முடி நகம் என்று எல்லாம் சொல்வார்கள் எனக்கு முழுசாக சரியா தெரியவில்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வடிகட்டுதல் ஆகவே இந்த ஏழு வடிகட்டுதலிலே வருகிற மூலப்பொருளை தான் ஏழு தாதுக்கள் என்று சொல்வது இந்த இப்ப சொன்னார்களே இன்ன விஷயம் இறைவனுடைய தாதுக்களாக கொள்ளப்படும் என்று அந்த பகுதி படிங்கள் அத்துவாக்கள் உள்ளே மந்திரம் ரத்தமாகவும் பதங்கள் முடியாகவும் வண்ணம் தோலாகவும் புவனம் உரோமமாகவும் தத்துவங்கள் எழுவகை தாதுவாகவும் கலை அவயமாகவும் கூறப்படும் கலை என்பது மற்ற வடிவங்களாகவும் கொள்ளப்படும் ஆகவே ஆறு அத்துவாக்களையும் சேர்த்து விட்டால் அகப்புறமான ஒரு வடிவம் இறைவனுக்கு தோன்றும் என்கிறார் மந்திரமே சோரியா வான் பதமே மாமுடியா தொந்தமுறும் வண்ணமே தொக்காக வந்தனையால் ஒத்த புவனத்து உருவே உரோமமாக தத்துவங்களே சத்த சத்த தாதுவா வைத்த கலையே அவயமாக காட்டும் அத்துவாவின் அத்துவாவின் நிலையே வடிவமா நின்றோய் கந்தர் கலிவென்பா பாடலாம் கந்தர் கலிவா என்கிற பாடலே இந்த இந்த செய்தி சொல்லுகிற ஒரு பாடலை மேற்கோளாக எடுத்து காட்டுகிறார் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அது உயர்ந்தவர்களால் சொல்லப்பட்ட ஒரு மேற்கோள் காட்டப்பட வேண்டும் அதற்கான மேற்கோளை கந்தர்களை விளம்பரிடமிருந்து எடுத்து காட்டி இருக்கிறார் பொழிப்புரை வேதாகமங்களிலே அத்துவாக்கள் ஆறும் முதல்வனுக்கு வடிவம் என்றது என்னை எனின் அவனுடைய திரோதான சக்தி அவற்றோடு கலந்து எல்லாமாகியும் பொருள் தன்மையால் வேறாகியும் செலுத்துதலால் உடனாகியும் நிற்றலால் அச்சத்திக்கு அவற்றோடு உள்ள சம்பந்தம் நோக்கி உபசாரமாக கூறப்படுவதாம் கலந்து நின்றுதான் அது செயல்படுத்த வேண்டும் திரோதான சக்தி அத்துவாக்களோடு கலந்தால் தான் செயல்படுத்த முடியும் ஆகவே கலந்து நிக்கே ரெண்டும் ஒன்றுதான் ஆகவே அத்துவா வடிவ என்பதும் ஒரு வகையிலே சக்தி வடிவுதான் திரோதான சக்தி வடிவமாகத்தான் இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த பகுதியிலே நாம் விளங்க வேண்டியது தெளிவாக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதாவது இறைவனுக்கு அத்துவா ரூபம் என்று வேதாகமங்கள் சொல்கின்றன இது முதலாவது குறிப்பு அத்துவ ரூபங்கள் உண்டு என்றால் அது மாயா ரூபமாக இருக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது குறிப்பு இறைவனுக்கு மாயா ரூபம் இல்லை சக்தி ரூபம் தான் உண்டு என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இது மூன்றாவது குறிப்பு அப்படியானால் எப்படி மாயா ரூபமாகி அத்துவ வடிவம் வரும் என்றால் மாயா ரூபம் என்பது அத்துவாக்களுக்குள்ளே திரோதான சக்தி கலந்து நிற்கிறது அதனாலே அத்துவாக்களை திரோதான சக்தியினுடைய வடிவமாக கொள்ளலாம் அதனாலே தான் அத்துவாக்களையும் நாங்கள் இறைவனுடைய வடிவங்கள் என்று சொல்கிறோம் அது நேர் உண்மை வடிவல்ல உபச்சார வடிவு இவ்வளவு தான் நாங்கள் இப்போ படித்த விஷயம் இதை மனதிலே ஆலப்பதித்துக் கொள்ளுங்கள் நேரம் ஆகிவிட்டபடியால் மற்ற பகுதியை அடுத்த நாள் அடுத்த வகுப்பிலே படிப்பார் மறுவாசாரி மறுவாசி பண்ணிருங்க அந்த பாடல் பாடல் எழுபத்தாறு மறுவாசிப்பு பாடல் தலைப்பு அத்துவா வடிவம் அத்துவா மூர்த்தியாக அரைகுவது என்னை எண்ணின் நித்தனாய் நிறைந்த அவற்றின் நீங்கிடா நிலைமையானும் சித்துடன் அஜித்திற்கெல்லாம் சேட்டிதன் ஆதலானும் 
வைத்தவாம் அத்துவாவும் வடிவன மறைகள் எல்லாம் பொழிப்புரை வேதாகமங்களிலே அத்துவாக்கள் ஆறும் முதல்வனுக்கு வடிவம் என்றது என்னை எனின் அவனுடைய திரோதான சக்தி அவற்றோடு கலந்து எல்லாமாகியும் பொருள் தன்மையால் வேறாகியும் செலுத்துதலால் உடனாகியும் நிற்றலால் அச்சத்திக்கு அவற்றோடு உள்ள சம்பந்தம் நோக்கி உபசாரமாக கூறப்படுவதாம் அதுவும் சக்தி வரைவுதான் அவ்வளவுதான் படித்த விஷயம் 